ペロッと書きますねこんにちはふくちゃんお使いにこありがとうやっほーここなんか分かれてるね髪うわーこんにちはしゅうさんお疲れありがとうやっほーよいしょ今日はね午後からお話し会なのであの昼間はちょいとゆっくりめですさん、りょうゆうたくんお断りくろさんお疲れふくちゃんシャボン玉ゼータンアイスゆうたくんレインボースタートールさんお疲れふくちゃん水鉄砲ありがとうわあこんにちはまったりしゃべろうまったりまったりしましょう今日はね1時から研究生のツアーがあるので1時までには終わります DMM で配信があるからよかったらぜひ研究生のツアーとか見てみてください今急いでリップ塗ったからちょっとまだ濃いちょっと濃いうらべさんアイスありがとうイックンレインボースターひろちさんシャボン玉ありがとうラーメン食べてくるのいいねーラーメンかむちゃんアイスありがとうクロさんりょうありがとうわっさっちどうだったか教えるやつやってくれんのよろしくよろしくねよろしくお願いいたします待ってます最近はずっと会う機会がないので次月曜日かなオンラインでお話し帰るから3期生もいると思うけど今日はいないから固めすぎてさなんか別れちゃってる気になるこんにちはスワハさんの配信見てないないね。明日よろしく。お、明日よろしく。山中湖で会おう。山中湖のグルメさ、美味しそうだった。鮎の塩焼き美味しそうすぎた。食べたい。食べたいです。今日なんか天気あんま良くないのかな。あんま明るくないかもしれない。昨日よりは明るいけど。配信の画面も昨日のさショールームの昼配信めっちゃ顔が焼けたみたいな色味だったけど今日はまだ明るいバウさんりょうありがとう朝ランニングしたえらいえらすぎる私もウォーキング行けばよかったな朝から時間あったし今日早起きできたんですよ六時半に目が覚めた。小梶屋さん、ハートありがとう。焼きそば食べながら見ています。わあ。何焼きそばですか。塩。ソース。こんにちは。忘れっぽいもちさん、ありがとう。何焼きそば。いいなあ、食べたい。バスはもう、朝昼ご飯終わっちゃったから。今日はお弁当まで我慢お話し会のお弁当あるかわかんないけど我慢こんにちはソースです私はいつも通りヨーグルトバナナはちみつもずくゆで卵もう最近そればっかり食べてますね、うん、あ外は地獄の暑さえー暑いのか
汗かきたくないなお話し会前に明日も絶対暑いじゃんね野外なのにフェス黒さん水鉄砲ありがとう明日パシリューチャフルを見つけますいっぱい振っといてくださいあれに気をつけてあれあの熱中症気をつけてねチカレンコンレンコンですレンコンの天ぷら食べたいそうもずくもずくさっぱりさっぱりだった美味しかったあね野外フェス夏って感じよね楽しみですわあもう今日から始まってるんですよねフェス自体はだから今日 HKT さんが山中湖でやってる日ですね明日は STU 出ますこんにちは卵の天ぷらさんいいねありがとうまちゃるさんお断りお断りほうじ茶ラードおいしいお,おいしかったなんかさほろ苦さがちょうどいい感じだった苦いなと思っても上に生クリームホイップクリームがあるからちょうどいい感じだったクロさんあれありがとうビッチボールありがとう中田田さんレインボースター8個ありがとうえー、水鉄砲とかねいいよね野外って感じフェスだからねフェスはちょいと難しそう STU だけのね野外ライブがあったらねやりたいね水鉄砲とか完璧ライブあやりたいね日焼け止め持ってかなきゃ何持ってこうか日焼け止め汗拭きシートあとね今日ツイッターでたまたま流れてきてみたんですけどビオレのなんかマイナス10度体感マイナス10度みたいなスプレーがあるらしくて絶対そういうやつそういうさ霊感グッズあった方がいいよなって思ってるけど買っても忘れそう私<笑>買って家に置いてきそうあ確かに扇風機あ充電しなきゃだ扇風機クーローさん花束ありがとう扇風機どこ行ったっけなバゼ充電しなきゃもう私1年以上使ってないんですよ買ったのにあるっけなあ,あったこれこれね充電しますこれいつも充電し忘れて使ってないからこれを持ってこう名前も書かなきゃ誰のか分かんなくなっちゃうこれにしますじゃーん明日2回あるからね絶対もう汗やばいよ私これは忘れそうなので言ってくださいガセリこれ充電してって言ってください充電したまま忘れそうな気もするけどメイクさんがね持ってくださってるんですよこういうのをメイクさんが貸してくださるんですけどねなんかさメイクさんも全員についてるわけじゃないから何人かのメイクさんが貸してくださるけど全員メンバーに行き渡るわけじゃないしだから自分で持ってこうこ持っていくの忘れないでね分かった<笑>分かった今んとこ覚えてるおくじいさんハットありがとう私水分めっちゃ取るんですよだからその分より汗かく
公園の時とかさ水を飲まないってメンバーもいるし水半分ぐらいしか入ってない子もいるけど私2本2本か3本毎回消費しちゃうくらいすごいもう1人だけ<笑>水もうリハーサルの時点で1本なくなって本番で1本終わってからガブ飲みして1本飲みすぎすっかりあんこさんお断りこんにちはめっちゃ飲むんや大きさ飲まない派らしい終わってから飲むのが楽しみらしいですアイスアイスはライブの時は食べれないよライブはコンビニとか行けないから冷凍庫とかもないから食べない帰ってきてから食べます確かになんか昔部活動とかさ水禁止とかあったんでしょ絶対無理だよ私もう水の飲まんとやってられんもん喉が渇きますクロさんアイスありがとうね今日ムシムシしてますねジュナラゴさんハートありがとう今日はなんかテレビあるかな今日と明日おすすめのテレビあったら教えといてください録画していくからミキヤ君ハートありがとうあー顔洗うふりして水飲んだいやーそういう感じなのいや本当に厳しいじゃないですかへえ大変大変じゃん私は部活の時は水がなくなったらなんかでっかいさあのもうこんぐらいの暑さのさボトルみたいなの持ってってミリットルかな持ってってなくなったら蛇口をひっくり返して体育館の外にあるさサッカー部とかが足洗ったりするちょっと土がついたジャリジャリたまにするあの水飲んでましたあれ砂混じってるじゃないですか水道ねしかもなんかちょっと鉄分みたいな味するじゃん水道の蛇口のサビなのかわかんないけど<笑>ねよく飲んでたジュナラゴさんハートありがとうネットに入ってる石鹸レモンレモン石鹸あったね、サビかな<笑>パセリの後の蛇口はもう綺麗に洗ってもう洗いまくってもう綺麗にするキュキュッとでいっぱいぶ洗う上位で。回復薬、森健銀傘、シャボン玉ありがとう鬼レンチャンあ池田が出てたやつだこんにちはあとはなんだ今日は土曜日土曜日のテレビなんだコナンコナン六日住みあとはなんだ山崎さんお疲れごくありがとうなんだ土曜日ああドラえもんドラえもんも今日かクレヨンしんちゃんも今日か音楽の日今日は音楽の日去年出たやつやウィンブルドンウィンブ
ルルだ競馬競馬見たことないかもこんにちはドッキリグランプリおーカーズカーズ懐かしいあの車のやつカーズって赤い車のあの目がついたやつですか卵の天ぷらさんラブレターありがとうカーズディズニーのカーズあるの今日明日は日曜日日曜日はサザエとマルコとあとはなんだ日曜日日曜日なんか見てるかな私うんうんうんなんか見てるかねえー、見てないかもしれないうなぎうなぎがテーマえー、うなぎドラマ面白かったっていうタイトルがさもう星星だからさ<笑>なんだ何も伝わらなくておもろい BS か見れないな HKT の山中海人ねあるねは広島やってない広島してないよ本能寺の変何バラエティー坂口健太郎さんが主演のやつえこの前実家で妹が見てたかもしれない見てたかをなんかさえあれですか先週のやつは先週私実家にいたよね先週は車で待ってたらエレベーターがガーンってなってえあれエレベーターが急に落下して事故が起きて奥さんが亡くなるやつそれは本当は仕組まれてるみたいなやつあの事故ではなくて誰かが意図的に操作してエレベーターを落としてみたいなやつそれか妹が見てましたな先週こんにちはでもドラマ私あんまりさチェックしてなくてさ刑事ドラマだけチェックしてるからちょっとなんか毎回見なきゃなーと思って。気づいたらもう3話とかなってて出遅れちゃう<笑>え SK さん新公演なの今日えそうなのたえのみさんビーチボールありがとうみくりんさんが出てるドラマあ今日からそれは見なきゃじゃんティーバーねもうティーバー様々私すぐ見逃すから<笑>見逃し配信様々ですマツコの知らない世界とさ仰天ニュースかぶってるじゃないですか時間帯ちょっとだけかぶったりするじゃんスペシャルとかだとだから私んちのテレビが1個しか録画できないからあの内容で今日はこっちを録画してこっちをティーバーとかしてティーバーに助けられて生きて次のマツコの知らない世界は何だったかななんかちょっと気になるやつだった気がするなクロさんタコありがとうこの前の「仰天ニュース」はダイエットだったんですよだから録画したこの前はね韓国人女性のダイエット特集みたいな「仰天チェンジ」だった大好き仰天チェンジを見てあの背徳グルメを見るのが好き
よく思いつくなと思って。この前はさ韓国だったからあのー、あれだったサムギョプサルが多かった気がするみんなサムギョプサル食べて太ってた<笑>サムギョプサルサムギョプサルみたいなで運動をスタートして食事制限をしてこんなに痩せましたみたいなやつあクラコンもね TVer で見れちゃうサムギョプサルえー、食べたくなった食べたくなっちゃったよそうね今日忙しいね山中湖と研究生ツアーと見てください明日は山中湖見てねティーバーえー、ティーバーなんかさたまにティーバーさ見逃しじゃなくて過去のドラマとか放送してるじゃないですか、ね、平成にやってたドラマとかなんかやってんのかな今ドラマ懐かしいやつサムギョプサル超好きよでももう1年間行ってないかもしれない最後にサムギョプサルを食べたのはリコちゃんとたぬきちといた時かもしれないから去年のあれは7月だか8月だか9月だかそのぐらいの時だったと思います半袖だった気がするねだからもううわー韓国料理食べたいって言ってるメンバーがいたらちょっと教えてくださいあクラフトビールの世界それだ私クラフトビールというものをまだ飲んだことがないからどんな感じなんだろうと思って録画したいいよ過去のドラマえっ、ー、と何見てたんだろう私あめいちゃんの羊見てたよ私もでも小学生だったからねだから内容をよく覚えてないもうなんかこうなんていうのほわーんとした記憶ほわほわーみちゅさんとおじさんが言ってたえー、いいな食の趣味が合う人大事クラフトそう乃木坂さん広島ですよねだいぶだよね人多いのかな街中リモース見れないだからあの録画してもらってますお母さんの妹がリモース録画してくれてるこんにちは前までは見るとだけど今はね自分が出てるあの沖さんと出たやつはあでもあれは無料で YouTube にあったあれは見た寿司も見ただから自分が出てる回のは見てるけど内容知ってんのに見てるけど<笑>そう録画してもらってんのだから帰れてないから録画が溜まってるわけですよ私のお母さんも見れないから録画してもらって見てるらしいか見たよーって来るよあのこの前私が出てなかった「氷柱しがみつき」とか見たらしいです「クロさんラブレターありがとう」あ、百回目の訪問だ。わあ。最近さ、百回目とかの方が多くて嬉しい。この前は千百回の方もいたし
すごいよみんないっぱい見てくれてるありがとうそらさんのことはう私のお母さんはメンバーのこと多分大体覚えてると思いますお父さんは全員覚えてるけどお母さんはあのマイカーメンバーとか覚えてると思うでもこの前さスイパラでココハちゃんに会ったって話したら「えー、メンバーなのにマネージャーさんと一緒に行かなかったの?」みたいな来てさ「いやメンバーじゃないよ」って「あら?」って「メンバーと思ってた」って言ってたから多分いろいろ混乱はしてると思うけど一応ちゃんとお母さんもメンバーの情報を追ってるテレビとかも見てるよくユミリンさんがテレビ出る時とか。よく見てこの前ユミリンさんテレビでやってたやつなんか島原の電車が映ったけど黄色いやつじゃなかったって言ってましたこんにちは黄色いさあるやん島原鉄道みたいなそれが映ると思ったらそれじゃないやつだったみたいなの言ってたしてくれてます。ここじやさん、シャボン玉ありがとう。島原の方もあんまり行ったことがないんですよね。一二回。バスケの練習試合で行った。ぐらいしかなくて。土地感がない。卵の天ぷらさん、いいね、ありがとう。いいね。ありがとう。島原は。なんかじゃがいものやつ。じゃがちゃん。じゃがちゃんが有名かも。あれ、うんぜんだっけ、島原。ジャガちゃんっていうあのジャガイモ有名だと思うあげたやつみたいな食べ歩きグルメみたいなあとかんざらし有名だと思うあそうめん確かにそうめん聞く寿司も行ったことない島行ったことないですね後藤も。長崎だけど距離があるから行ったことないねえー、雲仙行ったことない気がするんですよ私雲仙普賢岳行きたいあの雲仙のさ温泉温泉卵とか行ってみたいお母さんが前に同級生たちと旅行してて。楽しそうだった行ってみたい長崎旅行楽しそうかんざらしはそうめんじゃないかんざらしはみたらし団子じゃなくてなんていうのこれあの白玉白玉です白玉が甘いシロップみたいなやつにこういっぱい入ってるやつがかんざらしスケーモーさんバラありがとう。ありがとうございます。ああ、なんか止まっちゃった。ああ。画面が固まった。そう地獄巡りえー、温泉行きたーい露天風呂スケボーさんバラありがとうかんざらしに恋してあれでしょ長濱ねるさんの出てたドラマもう45年前のドラマさせぼう
佐世保どっかライブできる場所あるかねあるかよくなんか CM とかでやってたかもしれないアーティストが来るお知らせみたいななんとか佐世保えっとねなんとか佐世保えっとね<笑>あるよねあハウステンボスもねライブできるよね HKT さんが毎年大みそかにしてるねカウントダウンライブやってるわあアルカスさせぼそれアルカスさせぼそれだそれ森数は合ってたそれそれそれそれよくテレビでやってましたレモンステーキ食べたことないないですいいね、そう去年も長濱ねるさんだったし今年も長濱ねるさん去年は千穂さんがお会いしてましたね楽屋挨拶行ってましたねスイプラのツーショット姉妹みたいどっちがお姉ちゃんですか向こうどっちがお姉ちゃん私かこんにちは私が出たいやつはあれランタンフェスティバルの皇帝パレード私が出たいやつはね長崎市内なんですよだからもしもし出る機会があったとしたらみんなに来てほしい毎年2月にやってるそれ2月ぐらいだから寒い時期寒寒ですね皇后さましたいユイリーさんとかねやってたんですよ森保真塚さん長濱ねるさんやってた長崎出身のアイドルさんとかアーティストさんとかがやってるのだからね、私もいつか出たいですってオーディションの時から運営さんに<笑>もし私が入ったら長崎でそういうやつやりたいですって言ってるけどそう写真撮れるやつなんか担がれてあのすごい綺麗な飾りとかつけて衣装も可愛いの着て街中をぐるぐるぐるぐる回るやつなの。回ってやるやつ爆竹鳴らすやつはお盆だねお盆です私はやったことないけど地域が違うからうだからずーっとで私が行った時はね長濱ねるさんの時に行ったんですよもう人の量がすごくてもうずっとその担がれている周りに人がもう一緒に移動するのだからもう見れないから最終地点のとことかでこう食べ歩きとかして待ってて一瞬だけ一目見るとかそんな感じだったですよエスタホイズ中華街が近いですよ中華街近いけどあのー、神戸とかこの前さ神戸の南京町中華街初めて行ったんですよ人生初行って行ったんだけどびっくりした私長崎の中華街しか見たことなかったからもうびっくりしちゃいましたあーあーああこっちも小籠包こっちも小籠包もういっぱい出店があってびっくりした。小籠包しか食べてない滞在時間30分ぐらいしかいなかったすぐ大阪行っちゃったからあなんかちょっと待っててください待って止まります止めます
選抜のお仕事とかなかったからまだその時違ったから2人で行ってたんですよ羨ましいよ去年とかいいななんかリンゴ飴落としたやつよいちご飴だっけなんか落としてさ食べようとしたみたいな暴露されてたやつねあの時うわいいなそう5秒え五5秒ルールちょっと長くない2秒ぐらいちょっと長いよこんにちは使い子中華街3日ルール<笑>えすごい長いよえっとね何十何時間何分何秒長いよ結構長いよえっと60え二十四かける三は七十二七十二二時間てか七十一時間五十九分五十七秒長いよ長っ<笑>めっちゃ熟成してるやんそうよよかったね気づけて早いうちにいやそれアリも運び終わってるよね確かに。なんかみんなも気をつけて落ちたものはもう諦めるしかないんだスイパラ上野店に行ってきますわ楽しんできてください私はまた行きたいスイパラでももう広島の終わるまでに行けそうにないから代わりにいっぱい食べてきてくださいプリンロールプリンロールとあとあのアイス好きなやつにしたらハーゲンダッツのアイスにチョコチップとチョコクランチいっぱいかけて食べてあとあの生チョコがあるコースもあるんですよフルーツのコースなんだら生チョコついてくるんですけど生チョコをそのバニラのハーゲンダッツにのせたらめっちゃ美味しいですおすすめです今日プリンロール食べてきましたプリンロールでできてるの今日の体めっちゃいいじゃんえー、いいなプリンロールさあれちょっと取るの難しくて苦戦したもうプリンが柔らかいから生地もふわふわだからめっちゃ美味しかった超美味しかったあと蒸し野菜ついてるやつだったらかぼちゃ美味しかったです甘かったパチャのドリンク飲んできてくださいパドリンクお寿司お寿司いいいいねお寿司こんにちはえつべんしてしまったプリンなんかプリン固めプリンって言ってた固めプリンで美味しいと言うてましたおきさんとマネージャーさんあ今日イベントかそうじゃん15日だもんそうじゃんみちゅさんとあかりんさんの日だそうだそうだそっかゆみりんさんのやつとあかりんさんのクリームソーダメロメロクリームソーダみたいなイ
ベントそうだね今日いろいろイベント詰まってますねえたのえー、大人気じゃん大人気あみちゅさんかみちゅさんのパンケーキパンケーキやみつきみたいななんかすごいかかってるやつでしょ名前にうまいよね考えるの新一さんシャボン玉ありがとう。パセリ会？やだよ。私がもしスイパラで選ばれてたらいっぱい食べれないじゃん。みんなが見てるから。みんなが見てると思ってさアイスコーナーとかパセリアイスコーナー行くんやろうなって見張られて絶対さ行きづらいじゃないですか。やだよ。嫌<笑>ですよ。ずっと見てるんでしょだって。恥ずかしいじゃん無理よこっそり食べるから<笑>視線が気になっちゃうからえパセリはもうプリンロールプリンロールだけあればいいってぐらい美味しかったプリンロールパラダイスって感じで本当にプリンロールプリンロールでも2個だけにしましたさすがにねちょっと最近食べ過ぎる日続いてるしと思って2個2個ですあ届けてくれるの代わりについてくれるのパセリの分をよろしく持ってきてください座席まで。プリンロールもし私が何か STU カフェみたいなやつでプロデュースするならプリンロールプリンロールにする<笑>美味しかったもんそれくらい超美味しかったんですよかオムライスでパセリトッピングふさごとボンパセリがメインかなってぐらい結構大きめの房でパセリをのせたいですでもそしたらさなんかフードのメニューってさいっぱいお腹いっぱいになるじゃないですかだからみんながいっぱい食べれないオムライスにしたらおうちチャラテだったらねえいっぱい飲めるけどチャポチャポしちゃうけどプリンにパセリへえまた来ますねまた来てください毎日来てるからまた来てくださいプリンロールシナモンシナモロールの形のプリンロールポンポンプリンの形のプリンロールー確かにバジルペーストパセリでわあ美味しそうパセリは今お腹が空いているからもう何でも美味しそうっていう美味しそうだねさっきはメイクしながらギャルソネさんの YouTube 見ててミスドの新商品食べますみたいなやつだったんですけどうわおいしそういいよねいっぱい食べれる人ってさあの、まあ、お金もかかるけどいろいろ食べれるじゃんこれ気になるこれ気になるとかでも食べれるじゃないですかでもさそんなに胃の容量ないからさ絞らんといけん今だったら今の気分はうんハニーチューロとポン,ポンデ
ポン・デ・ホワイトのカスタード味でお願いしますお昼お昼だねお昼時みんながかまってくれる時間ですわーいスティーパーのラーメンめっちゃ美味しかったクオリティめちゃめちゃ高高で超美味しかったしかもメンマもチャーシューも乗ってるしムニも乗ってるしほうれん草もあったから具材もちゃんとしっかりもやしと麺とあとスープもちゃんと美味しいもう全部美味しかった私はカレーサラのカレーもね食べたかったけど食べれなかった胃袋的な問題で。これからスーパーレクストおすすめあスーパーレビューントから戻ってきましたアイスを食べなかったのは心残りですそれは心残りだあーアイス好きとしてそれは後悔ですねあんなにアイス好きなのにねどうしてですか次回リベンジしましょういいっぱいあっぱあた何種類 ?9123456789112 種類ぐらいあったガトーショコラ味とかあったよアイス食べれんかったけどバニラしか食べれんかったけど<笑>遠慮しちゃった「行ってきます」のアイス食べ続きえやりたいよね楽しかったあの日でも忙しいかな二人が千穂さんやいやね本当の別腹欲しいよね付け替え式にしたいこのパセリのお腹 A つけて食べてあお腹いっぱいだったらパセリのお腹 B をこうつけてね付け替えたいいっぱい食べれるしさガリガリのお腹をつけたら太らないしこんにちは<笑>贅肉ね贅肉をどっか別の場所に利用できないんでしょうかアンドロイドパセちゃん牛は胃袋やつは牛になろうかな牛牛は何を食べてるいいよ草野菜好きよニックネームに恥じない食生活だよ意外と意外とねパセリって名前に恥じない食生活で野菜よく食べてるから草いいね。トウモロコシでもあんま出歩けないのか牛は飼われてる場所で牧場とかだったらその地域しか行けないってことえー、それもちょっと寂しいね。パセリもよく食べますよ房ごとメンバーのお弁当とかからパセリもらったりするメンバーさ私さ
身近なメンバーみんなパセリ残そうとするんですよだから「ダメだって食べなさい」って言って言ったら「じゃああげる」って言うからもらいますあの無理に強制するのはよくないと思って私が美味しく食べて SDGs ですなかなかねふさごと食べる機会はないからねそういう茎も食べれるよパセリの茎はあの大きいやつ買うじゃんこういうスーパーに売ってるやつそういう時は茎を刻んで雑炊とか作る時にボーンって入れたら良いですよ食感も僕のも食べてくださいいいよじゃあ持ってきてね食べたいなみんな刺身昨日夜ご飯お刺身食べたけどそれに入ってるパセリも食べたいあの結構ふさふさめのこんぐらいの大きさのやつ食べたいちゃんとパセリパセリカツしてるからみんなもパセリカツしてください報告してください私はこの前お弁当にパセリがかかってて嬉しくてメールで送ったぐらいにはパセリに反応してしまうのでパセリ料理メニューを考えようえパセリ餃子めっちゃ美味しかったよおすすめパセリ餃子は一押しですそれしか作ったことないかけど<笑>ないからだけどおすすめだったグラタングラタンとオムライスはパセリよくのってるパセリチャーハンワンチャーハン食べたい<笑>食べたいこの前からずっと食べたいチャーハンあパセリはセリカですそうですパセリえー、私乾燥肌なんよねだからそうなのかなやっぱ乾燥しがちなのかなパセリって乾燥肌すぎてさツイッターでバズってるファンデーションとかをね買っても肌に合わなくて合わなかったんですよお正月に買ったファンデーションがもう合わなすぎたんよねでもツイッターでは大絶賛されてるんですよで最近また違うツイートで流れてきておすすめみたいなその引用が「乾燥肌の人はダメだよ」みたいなやつがいっぱいあってさあっってなった半年前に知ってたかったっ普通に誰でも会うかと思ったら会わなくて乾燥肌はなんかねファンデーションが浮いてきてカサカサしちゃうんですよ庭にパセリ生えてた食べました食べてたちゃんと生えてるだけ食べて悲しいよ食べてよね今使ってるのはなかなか良いずっと使ってるやつ良い結局戻った使ってるやつをなんかそろそろ違うのも挑戦してみようと思ってツイッターでバズってるから買いました合わないからまたこれを使うでこれがなくなったからまた買い直して同じやつを使うでした結局帰ってきたそうだよね乾燥肌の人向けのやつを買えばきっとよかった気をつけなきゃ口コミをちゃんと見た方がいいですねメイク道具とかお高いし口コミ大事口コミ口コミ推し面確かに推し面もそうそうかもしれないめっちゃ人気なアイドルがいたとして
バズっても自分の押し方と自分が求めているものと合わないかもしれない大事だそうやって情報を見極めるのも大事ですね合わないからってこっちのアイドル側にこうもうちょっとここを変えてほしいっていうんじゃなくて自分に合う人を見つけるのがいいのかもしれません確かに<笑>納得してしまった大事ね合わないならもう無理にさする必要はない乾燥肌に合うアイドルいますか乾燥肌に合うアイドルですかえー、やっぱ乾燥肌の方の気持ちがわかるパセリちゃんとか合うかなと思いますね共感できるしうんいいかなと思いますこんにちは確かに会社そうだねお仕事とかもそうかもしれないめっちゃ人気なとこに入っても倍率高いとこに入っても自分には合わないかもしれないしこんにちはそうねお試し大事かもしれん確かにそうよねじゃあみんなも一回お試しで行って最終的にパセリに帰ってきてもらえればやっぱ俺にぴったりなのはパセリやなって帰ってきてもらえればいいかなって思います相性良かったやなって気づけるかもしれない、ね、帰ってくればの話ですよ帰ってくる前提だからよろしくお願いします<笑>よろしくちゃんとあるかなみんな帰ってきてくれるかなお試しで付き合ってくださいお断りのパズルのピース確かにデコとボコなんていうっけ王とトツかデコとボコどっちも出てるやんデコもボコもこかじやさんお断りです今日も可愛いやったやったぜ今日はお仕事かい帰ってきますか本当本当かグリとグラグリとグラどんな話か全然覚えてないけどパンケーキ作るのだけ覚えてるこの前さどっかでさあれ読んだんよバムとケロバムとケロの本読んだんですよ十何年ぶりとかに知ってますかバムとケロ池が凍るの寒すぎて凍った池にアヒルがいてそれを助けて家に連れて帰ってきてみたいなバムは多分犬ケロはカエルえあれ犬ですかね多分犬チコとケロチコとケロはもうあそこのコンビは相性花丸満点だからねバムえあれ多分犬よ犬犬と思うけど違うのかな犬だよねあれ多分犬<笑>二足歩行だけど多分犬ですあ犬ですか誰かいないのバブとケロ分かる人いないの犬合ってる。あパセリのほうじ茶がで食べた。わーフードえ追加できないのかそうなのじゃあおかわりできないってことじゃあ最初に注文しなきゃってことかは自分の胃袋のキャパをちゃんと理解しなきゃ難しいね
あれ犬二足歩行だけど犬まあ絵本だから島次郎も二足歩行か<笑>島次郎虎だけど二足歩行でした服着てるし犬かそうねチーズも歩いてるしカボも歩いてるチビゾウくんだって歩いてるウサコちゃんも歩いてるあのウサギの先生はなんかここに飾りつけてメガネかけてるしわあ山のとこ寒いえ寒いの寒いんですかえどうしてどうして寒いの去年めちゃめちゃ暑かったけど今年はどうしたの何が起きている寒いだと1回目の方もわーえー、難しい去年は激アツだったよ明日は明日はもう寒い寒いと思ってさ厚着してったら冷える熱くなるみたいな,なんか逆の方になりそうえじゃあ羽織るもの持ってきますちゃんと忘れそうだけど羽織るものこれ日焼け止めと酔い止め酔い止め必須明日はどうなってしまうの心配よ、ね、え楽しみ今日は最高25度明日は29度はその4度が大きいねそうか時間帯そうだよねでも今一番暑そうな時間帯だけど寒いってことは夕方冷えるんかなだ大変だ大変だ,大変だいっぱい寝よう移動中爆睡しちゃおう PR 出てどんぐらい時間くっけ1時間半ぐらいですよね空き時間終わって着替えて汗落ち着かせてメイク直して本番バタバタしそうだねファンの皆さんもあの気をつけてね水分とか余分に持っといてくださいあ,あ NGT さんも HKT さん NGT さん STUHKT さん今日よねなんか毎回さ日付が若干ずれてたりするでもティフはティフは同じ日だったあ1時間半もないじゃんえ汗落ち着くかな私<笑>いけるかなしんいちさんシャボン玉ありがとうそう今日よ今日今日は山中湖愛知のツイッター見て知った<笑>あ今日だってなった愛知会ってないですねしばらく。うわバタコになるやん私バタバタ走るよバタコさんが頑張るね腕力アンパンマン新しい顔<笑> TKP 卵かけパスタ
えめっちゃいいめっちゃ良い卵かけパスタまずはゆで卵ゆで卵を半分かじった後にあっと思ってもずくに半分つけて食べてみた<笑>味付くかなと思ってつけてみたけど普通に分けて食べた方が美味しかったです焼き肉焼き肉食べたんですかいいなたまかけパセリ絡まなそうパセリパセリがふさかふさなのか乾燥してるのかそれとも刻んでるのかによるけど刻みパセリだったら合うけど房はちょっと絡まなそう卵が揚げたら美味しそうだけどあ卵とじねお腹すいたお腹すいたでも私はね今日はすごく楽しみなことがあって何かと言いますとあのセブンイレブンのやつでね700円以上買ったら抽選に参加できますみたいなやつがあったんよねでこの前たまたま700円以上買った日があってでさ抽選なんかルーレットみたいなやつなんていうっけああいうの,あ,のあるじゃんピッピッピッって同じ数字がそろったら OK みたいな。やつでジャイアントコーンが当たったんですよジャイアントコーン無料券が当たったんですよだからそれを今日はね食べようと思って楽しみあスロットか楽しみそれが今日受け取れたのでクーポンをね楽しみそうあったイエーイラッキーしかもジャイアントコーン超好きじゃないですか私マチャルさんレインボースターありがとうパセリラーメンえパセリラーメンはファンの人があのパセリあのねしてきて知ったなんだこれは見つけていいでを押した食べたことあるパセリラーメンすごい緑だったもう超緑超パセリだった新大さんいいねありがとうソラハさん最近遊んでないけどえ次遊ぶのね多分ツアー終わってからとかかな長崎に一緒行く約束をしています楽しみですでもあの人はもう誰とでも約束するんですよ、ね、すぐねあちこち行くんですよでも全部報告してくる<笑>この前はアーナとユニバ行くって言ってまあ行けなかったけど一応報告しときます全部教えてくれるので浮気ではないですそうだから全部教えててくれてるよなのになんか後からさ「行ったらしいよ」って言うじゃないですかみんながねだから知ってるよってもう事前に教えられてる教えられております報告制私も報告してるちゃんと。堂々とした浮気<笑>確かに<笑>確かにでもねなんかもう自由自由にのびのびしてますよ私が別に束縛してるわけじゃないんだから私は隠しますあーそうやって違うメンバーのお話し会に行ってるってこと
、うん、大事ほうれん草大事だよみんな習ったでしょうほうれん草そう放牧スタイルでやらせてもらってますなんか報告してくださいみんな今日は何するか報告して私はお話し会コンビニでジャイアントコーンを買うあとなんかついでになんか食べようかなって感じコストコえー、コストコでさあのオイコスのいっぱい入ってるやつよろしく<笑>コストコあれ好きあとプルコギベイク食べたいよろしくニコ生で山中湖見てますわーいいな今日はいい天気寒そうにしてますか本当に寒いのそう肌はどんな対策したらいいですか？保湿。寝る前お風呂上がって化粧水してなんかナイトクリームを塗ってで保湿保湿もペタペタにするペタペタペタペタにします。そしたらオッケー終わり。あとは。うんえっと目の周りの乾燥はアイクリームを塗りまして余ったらついでにほうれい線にピュッピュッと塗っとけばほうれい線もマシになりますピュッピュッてあとスプレーのシュシュシュシュってする化粧水足はボディークリーム大事明日の夕方に雨マーク現れたなんだと夕方だと STU の時間帯じゃんやめてよ山中湖お願い雨降らないでほしい山中湖まで行って雨はちょっと雨でライブなくなったりしたらちょっとさすがにちょっとちょっと厳しい嘘じゃん雨マーク現れたのどっから来たのえー、ちゃんと報告してほしいよね今から行くよってやだやだやめてよ雨風邪ひいちゃうよみんなが押し目の名前だし貼ったらえやばい人いるんだけどやばすぎて大丈夫<笑>体調崩しておかしくなっちゃったファニマリマ雷マークがついた<笑>やめて雷はやめて雷だけはやめて雷は厳しくないあの標高で雷はだってさ稲妻のイラスト見てください稲妻のイラストってこっち大きくてピューンってなるじゃないですか標高高いってことさ<笑>この雷のこの太い部分が当たるってことえそんなことはない関係はないやだよ雷雷雨なの待って iPhone の雷マーク全然上太くなかったですどっちも細かった頭に落ちてくるのえ無理よ無理よさすがにちょっとねしごとがんばれがんばっておさきのグッとあげるからがんばってね私はもう昨日レッスンでわあもうヘロヘロだと思ってツイッター開いたら鈴木彩香さんのツイッターでもう癒されて心が和んだもう可愛すぎて
続きのグッドいっぱいくれるんだってでもいっぱいは大丈夫かもなんかさいっぱいくれてもちょっとうまく体にこう取り込みきれないから続きのグッドは栄養素が高すぎてちょっと取りこぼしちゃうから毎日1個ずつでいいかも続きのグッド月曜日もらおうかなお話し会の時。かわいいもうそろそろ皆さんお別れの時間が近づいてきました今日は研究生ツアーだから皆さんぜひ DMM で見てくだされ愛媛です愛媛愛媛鈴木の確かに車ありそう確かに。そうだよ、両方と要領を正しく一日一回夕食後に取ってください鈴木のグッドはクロさんありがとうスタンプありがとうカレーはカレー夏野菜カレー食べたいグッドグッドしぶりに来れてよかったよかった見れてまた夜もするよ帰ってきたらお話し会終わったらする予定喉が無事であればやりますクワドリさんハートありがとう仕事終わりあお疲れ様お疲れよでも終わるって言ってもまだ10分ぐらいあるお仕事頑張ってこんにちは食べたかったけど家族に却下されたえ<笑>家族どうして夏野菜カレーは美味しいのに家族は夏野菜カレーが嫌いなの何か嫌なことでもあったんかな過去に夏野菜カレーで嫌な思い出があるのかもしれんもしかしたらそりゃ仕方ないわ卵の天ぷらさんありがとうしたとありがとう。え、昼休み終わってんのに見てくれたんですか。ありがとう。土曜日だから変わっちゃうの。ぽん。新一さんりょうありがとう。夏野菜カレーになんか恨みでもあるのかもしれない。それか相当焼肉が好きだったからねいいね焼肉お昼から焼肉いいなえー、お腹すいたくださいご飯うわーこの前食べたけどさやっぱお米必要やなと思ったお米食べなかったんやけどねお米か山中欲しいなこの前 YouTube で見た山中の食べ方がさ山中を口にこう葉っぱごと入れてそこに肉を入れて食べるみたいなやつ見たんですよすごいあれをさあのお店でやってる人いたら二度見してしまうかもしれないえっ三十福ちゃんアイスありがとう松潤さんレインボースターありがとうそう口で合体するらしいで肉とキムチとかボッて入れて食べる包むらしいよ YouTube で見たひき肉やビールだと私はこの前は水でした<笑>焼肉と水お水
小林さんありがとう小林さんアイスありがとう。ああ、今日サムギョプサルの話したからサムギョプサルの気分になっちゃった。ツアー初日が終わったらにしましょうね。忘れちゃう。はい。なっちゃんが三十キャラ開花させた。何三十キャラって。えなっちゃん三十なんですか。三十好きなの。三十。わあ。何？アイスクリームフィーバー。どんな映画？気になる。待ってますね。パセリアのんで。気になっちゃう。タイトルが。焼肉。この前は焼肉からの。西広島駅のアイス。もうお腹いっぱいになった。胃もたれ胃もたれ。濃厚すぎて。ソフトクリームの上にね。ソフトクリームの上にあれモンブランが乗ってるんですよ栗モンブランで栗のあのなんていうの粒身あれなんていう栗<笑>乗ってんのこんぐらいのボーンってもうお腹いっぱいだったおすすめですアイス美味しかったよ栗のあれは中身、なんていうんですか。抜かれた栗、なんていうのあれ。皮を取った栗。果肉。あれが乗ってて。おすすめです。ぜひ。むきゅうり。わあ、美味しかった。うわー。美味しかった<笑>何今の日本語美味しかったなアイスクリームフィーバーの存在を今知りましたよちょっと後で調べてみますねおすすめですおすすめだよあの近く花瓶の方は気をつけてください、ね、こんにちはじゃあもうそろそろ終わる時間なので終わりますコカジアさんお断りですああとねもう一個みんなにさみんなではないけどさなんかパセリあのねをするときにあのさツイッター長文のときあるやんあの課金税の方ツイッターの開かないと全部見えないやつあるじゃないですかあれはタグを最初につけないと来ないらしいですソロハさんが言うてた知らなかっただからもしかしたら今までパセリに送ったあのねがそのなんかアンドモアみたいな開くとかあるじゃん水色の文字の。あれの中に隠れてるちょっと引っ込み思案なパセリあの根がいたら届いてないかもしれないだから気をつけてください、ね、よろしくじゃあ,あらそうそうらしい知らんかったけどぜひつけてみてください。今日もいっぱい送ってください。じゃあ終わろう。メモ。メモしといて。そう、引っ込み思案のパセリアの根がいるから。たまに見逃してることがある。よろしく。じゃあ行きます。十三位、しんちゃんさん、十二位、かわどりさん。11位、卵の天ぷらさん、10位、まちゃるさん、9位、ゼータン、8位、ジュノラゴさん、7位、中田さん、3位
六位福ちゃん、五位クドさん、四位コカジヤさん、三位シュンさん、二位ワワウさん、一位ユタくん。ありがとうございます。じゃあまたお話し会来る方はお話し会でお会いしましょう。安心してください。ちゃんと服持ってってるので。確かに今日この服と思うかもだけどこの服もめちゃめちゃ可愛いんですが今日ちゃんと服装覚えてます今日はメイドちゃんですよろしくじゃあねバイバーイ